இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது கோவக்காய் பொரியல் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் தேவையானது என்ன இரநூறு கிராம் கோவக்காய் எடுத்திருக்கேன் நான் அந்த இரநூறு கிராம் கோவக்காய்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து நல்லா உப்பு மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் லெமன் பிழிஞ்சு ஒரு ஸ்பூன் அந்தளவுக்கு நம்ம வந்து எடுத்து நல்லா போட்டு அதில் பிரட்டி ஊற வச்சிட்டோம்னா நல்லா ஊறுச்சுன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் அரை மணி நேரம் நல்லா ஊற வைக்கலாம் அரை மணி நேரமே போதுமானது வேணால் ஒரு ஒரு மணி நேரம் கூட ஊற வச்சுக்கலாம் அந்த அரை மணி நேரம் ஊறுனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ருசியாக இருக்கும் இப்போ சின்ன வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகா ஒன்று தேங்காய் துருவல் ஒரு கால் கப் தக்காளி ஒன்று கடுகு வெள்ளுந்து பருப்பு ஜீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து வெள்ளெல் வறுத்தது பொடி செய்துக்கிற ஒரு ஸ்பூன் இருக்குது இது வெள்ளை வறுத்த நிலக்கடலை இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து ஒன்றா ரெண்டாக தட்டியிருக்கேன் நான் இடிச்சிருக்கேன் கருவேப்பில் கொத்துமல்லி அது கூட தேங்கானதாக செய்யணும் உப்பு இவ்வளோதான் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் பேன் எடுத்து வச்சு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்கெண்ணெய் ஊற்றிடலாம் அது ஊற்றி காயிருக்குள்ளார நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த தக்காளியும் சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகா வச்சுருக்கேன்ங்களா இதே ஒரு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடலாம் இந்த சின்ன வெங்காயம் தக்காளியும் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சாச்சு அதுக்குள்ளே எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம கடுகு வெள்ளுந்து பருப்பு சேர்த்திட்டேன் அது நல்லா பொறியிட்டோம் கடுகு நல்லா வெடித்தா தான் அந்த மனம் வரும் அப்போ தான் இப்போ கருவேப்பிலையும் சேர்த்திட்டு அந்த அரைச்ச அந்த சின்ன வெங்காயம் அந்த பேஸ்ட்டு நான் எடுத்து போட்டு வணக்குறேன் நல்லா வதங்கட்டும் இன்னும் சீக்கிரமாக நல்லா வதங்கணும்னா கொஞ்சம் உப்பும் சேர்த்தி வதக்க உப்பு போட்டால் நல்லா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கும் உப்பு போட்டு வதங்கட்டும் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கட்டும் இப்போ நல்லா வதக்கிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ நான் அந்த கோவக்காய் எடுத்து நான் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்குறேன் இது கத்திரிக்காய் வேகிற அளவு தான் சீக்கிரமாக வெந்துடும் ஏற்கனவே இது அரை மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ லைட்டாக வேணால் நீங்கள் தண்ணி கொஞ்சம் தொழிச்சிக்கலாம் வேணால் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நான் மிக்சி ஜார் எடுத்து தேங்காயும் ஜீரகமும் நான் வச்சுருக்கேன் இல்லைங்களா அதை வந்து நான் மிக்சியில் போட்டு அரைக்கணும் தண்ணி ஊற்றாமல் சும்மா ரிவர்ஸில் வந்து மிக்சியில் வந்து ரிவர்ஸில் பட்டன் ஓட்டி ஒரு ரெண்டே சுற்று திருப்பணும் அதுக்குள்ளே அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் க தண்ணி சேர்த்து ஊற்றி கொஞ்சம் வதக்குனா நல்லாயிருக்கும் காய் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் அதனால் நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் நல்லா வேகட்டும் கொஞ்சம் வேகட்டும் மூடி எடுக்கிறேன் இப்போ காய் எடுத்து பார்க்குறேன் நல்லா வெந்திருக்கான்னு பார்க்குறேன் இப்போ நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ நான் பவுடர் மாதிரியே பண்ணி வச்சுருக்க பார்த்திங்களா தேங்காய் துருவில் சீரகம் போட்டு தண்ணி இருக்கக்கூடாது அதில் அரைச்சதில் அதை எடுத்து போட்டு நல்லா பிரட்டி எடுத்துடலாம் எல்லாம் போடணும் எள்ளும் வேர்க்கடலையும் பாருங்க நல்லா தேங்காய் எல்லாம் போட்டு நல்லா எல்லாம் சுத்தமாக தண்ணி இல்லாமல் நல்லா இதாகிடுச்சு இப்போ நான் அந்த பொடிச்சு வச்ச எள் இருக்கு இல்லைங்களா அதையும் போட்டுட்டு நிலக்கடலை பிடிச்சதையும் அதையும் போட்டுடலாம் போட்டு ஒரு நல்ல ஒரு பிரட்டு பிரட்டு திருப்பி விடலாம் கூட மல்லி இலையும் கருவேப்பிலை இலையும் போட்டு நல்லா பிரட்டி விடலாம் இது நல்ல குழந்தைகளுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நல்லா பிரட்டி எடுத்துடலாம் இப்போ இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே நல்லா வணங்கிடுச்சு இப்போ அதை எடுத்து வேறு ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டு பாருங்கள் எடுத்து ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அடுப்பை இப்போ மாற்றிடுங்க போட்டுட்டு பாருங்கள் இப்போ இந்த இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா தேவைப்பட்டால் உங்களுக்கு காரம் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் சேர்த்திக்கோங்க நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் மறக்காமல் கிறிஸ்டியனில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு